U ovom tutorialu naučite da crtate lukove u AutoCAD-u. Osnovna komanda za crtanje lukova je ARC, a njena skraćenica je A. Ali pre nego što krenemo da crtamo lukove, ajde prvo da vidimo kako uopšte AutoCAD vidi lukove. Ovde sam nacrtao četiri identična luka, ali sam ih nacrtao na četiri različite načina, koristeći četiri različite kombinacije parametara. U ovom prvom luku zadao sam u centar, početnu tačku i krajnju tačku. U drugoj verziji zadao sam početnu tačku, drugu tačku i krajnju tačku. Ova druga tačka ne mora da bude na sredini, može da bude bilo gde na putanji ovog luka. U trećoj verziji zadao sam početnu tačku, centar i ugao luka. I u krajnjoj verziji zadao sam početnu tačku, krajnju tačku i ugao luka. Pa da krenemo da crtamo lukova. Pokrenut ćemo komandu ARC pomoću skraćenice A. Kucite A i Enter. Dola nam traži specify start point of arc or center. Za prvi ugao nam treba početna tačka, odnosno start point, tako da ćemo izabrati. Izabrat ću tačku na preseku ove horizontale i ove vertikale. Sad kad imamo početnu tačku, traži nam specify second point of arc or center ili end. Pošto mi u ovom slučaju nemamo ovu srednju tačku, odnosno drugu tačku, izabrat ćemo center. Centar je ovde, ja ću ga postaviti na preseku ove horizontale i ove vertikale. I sad nam traži specify end point of arc. Imamo end point i treba ga odredimo ovde. Ali ono što se sad javlja kao problem je to što nam luk ide u suprotnom smeru. Mi želimo luk u ovom ovde prostoru. Da bi to ispravili, pritisnut ćemo CTRL i držati, malo pomeriti kursor i dok držimo CTRL izabrati ovu tačku. I sada smo nacrtali luk pomoću centra, početne tačke i krajnje tačke. Izbrisat ćemo ga. Ajde da provamo na ovaj drugi način. Sad nam treba početna tačka, druga tačka i krajnja tačka. Pokrenut ćemo komandu ARC pomoću A i ENTER. Specify start point of ARC or center. Ne treba nam centar, treba nam početna tačka. Izabrat ću je na preseku ove horizontale i ove vertikale. Sam traži specify second point of arc or center ili end. Imamo ovaj drugu tačku i tako da ću ja izabrati. Neću nacrtati luk ovako polukružno od 90 stepeni pošto hoću da shvatite kako uopšte funkcioniše AutoCAD dok crta ovakav luk. Izabrat ću tačku na preseku ove horizontale i ove vertikale. I sad biramo end point. To je ova krajnja tačka. I sad vidite... Gde god da ja želim da postavim ovu krajnju tačku, i ako odemo gore, sve jedno, on će uvek kretati od ove početne tačke, prolaziti kroz ovu drugu tačku i sad tražimo krajnju tačku. Na primjer stavit ćemo je ovde. Izbrisat ćemo ovaj luk. Pa da provamo nacrtam luk na ovaj način. Za ovo nam je potreban centar, početna tačka i ugao. Izabrat ćemo ponovo komandu ARC, A i enter. Specify start point of arc. Imamo početnu tačku. Izabrat ćemo, na primjer, na ovoj, na preseku ove horizontale i vertikale, čisto da bi znali gde je. Zatim, specify second point of arc or center i end. Nemamo end, nemamo second point, izabrat ćemo center. Stavit ću center ovde. Na preseku ove horizontale i ove vertikale. I sad nam traži Specify end point of arc, pošto nemamo krajnju tačku, imamo ovde opciju angle. Ali ponovljeno se javlja isti problem. Ne želimo da krug ide, pol ovaj luk ide na ovu stranu, već želimo da ide na suprotnu. Zato ćemo kao ugao zadati negativnu vrednost, minus 90. Izbrisat ćemo taj luk i kao poslanju verziju Nacrtat ćemo luk pomoću početne tačke, krajnje tačke i ugla. Pokrenut ćemo komandu arc, a, enter. Specify start point of arc, imamo početnu tačku, izabrat ćemo je ovde. Specify second point of arc, or center, ili end. Mi imamo krajnju tačku, tako da ćemo izabrati end. Postavit ćemo ga ovde. I sad kada je specify center point of arc or angle direction radius. Izabrat ćemo angle. 
ponov ide na suprotnu stranu, tako da ćemo izabrati negativnu vrednost, minus 90. To su bilo četiri načina da se nacrtaju lukovi u AutoCAD-u. I sad kao jednu praktičnu primjenu ovog znanja, nacrtat ćemo ovu zamješljenu liniju otvaranja vrata. Ovo je zid, ovo je zid i ovo su vrata. Pokrenut ćemo komandu arc, a, enter, specify start point of arc, ovo nam je početna tačka, kliknut ćemo otprilike tu negde, specify second point of arc, or, center ili end, izabrat ćemo krajnju tačku, krajnja tačka nam je ovde, i sad kaže specify center point of arc, ali mi želimo da ide na suprotnu stranu, držat ćemo ctrl, i izabrat ćemo ovde tačku. I eto, sad imamo liniju zatvaranja vrata. 